Сегодня мы начинаем серию мастер-классов по фотоискусству от Василия Кузьмина. Прошу любить и жаловать. Вот перед вами большая, как говорится, выставка фотоаппаратов. Это Агат, Лома. Здесь, как говорится, Киев, Зоркий, Фет. То есть эти фотоаппараты действительно очень, как говорится, составили большую линейку аппаратуры, которым пользовались наши бабушки, дедушки, папы и мам. И вот эти именно аппараты, пленки, приспособления, экспонометры, они давали возможность творить творчески, именно создавать. Вот это бачок, резак. Вот здесь опять, это уже более современные мыльницы, так мы их называли, которые выпущены полуавтоматически. А вот это вот нет, это феды, которые я как раз расскажу чуть позже. Это, наверное, кто-то заметил, что это фотоаппарат из фильмов «Анискин и Фантомас», шпионский. Фотобумага, аппаратура, практика, немецкий фотоаппарат. Вот дальше мы идем. Зоркий, Киев. Очень интересная техника. Вот, пожалуйста, «Зенит В». Вот такая была немецкая и наша бумага. Это фотоаппараты «Чайки», которые режут как бы кадр пополам. То есть, получается, не 36 кадров, а 72. Очень экономный был фотоаппарат. Вот это более автоматические аппараты, которые были <coughs> сделаны в то время. Опять уже «Зорки» сделаны на экспорт. Фотовспышка. Вот мы переходим. Это «Спутник», стереофотоаппарат. И вот они, любители так называемые, для широкой пленки. Всего лишь было в фотоаппарате 12 кадров. Это экспонометрия. Вот это уже более поздние фотоаппараты, где-то годов 40-х, 50-х. Это Москва. Сделаны они очень компактно, под пленку, под широкую. Вот это фотоаппарат редкостный. То есть, если сейчас я вот как раз его возьму, вам постараюсь показать. То есть, объектив Карл Цейс. Сделан он на базе фотоаппарата Лейка. И, как говорится, вот такова на нем надпись. ФЭД, НКВД СССР, Харьковский комбинат имени Феликса Эдмунда Сидержинского. То есть вот эта вот техника действительно уникальна своей, как говорится, компоновкой и, естественно, съемкой. То есть это аппарат. Ну вот это вот уже, как говорится, более АКФА была. Фото, как говорится, вот такие фотографии. Здесь идет уже, уже линейка Федов, Зорких. Они практически похожи, потому что выпускались фотоаппарат Мир, Фед-2. Объективы у них выдвигались, были как карманные варианты. Вот это Кеннон, Зенит. <coughs> Зениты разных. Вот бачок для проявки, рамки, в которые вставлялись потом фотографии. Также различные фотопленки и различались светочувствительностью. Сменные объективы, которые также использовались на фотоаппарате. Литературы по тем временам было очень много, и поэтому очень ценилась литература издательства «Мир». Широкопленочный Киев, редкостная техника. Вот они как раз, я еще раз говорю, что про эти книги, где рассказывалось и обучалось более полноценно. Это трофейный фотоаппарат. И вот наш любимый полироид промелькнул, как говорится. Также мыльница, но она более автоматичная, люмикс. И вот опять же я говорю, что издательство, как говорится, мир, где рассказывалось обо всем с хорошими иллюстрациями. Вот он опять, этот Киев Вега, это ФЭТ 5С. То есть все фотоаппараты очень были, как говорится, ну, по-своему необходимы человеку. Тот самоучители... И вот они, старые фотографии. Фотографии начала века, 1901-1910, дореволюционные. То есть, именно семейные, интересные фотографии. И вот она, опять говорится, чтобы фотографии были разноцветные. Ну вот я имею в виду, что вот пытаюсь вам на солнце, как говорится, здесь отблески, но фотографии сами по себе передают. Семейные, огромные фотографии. То есть, отчетные фотографии. Опять же говорю, что... Фотография – это был, было просто большое событие для любой семьи. Фотограф – это как великий художник, который мы, как говорится, через определенное время, то есть там за несколько дней мог нарисовать 
светом вот такую прекрасную картину и потом размножить и подарить ее всем остальным. То есть вот это как бы ценилось, вот это качество, вот этот подход. И главное, что эти лица, они не поддельны. Вот я, я еще раз, вот здесь разновесы, это взвешивались растворы, пленки и <coughs> различные документы, когда которые выдавались учителям. То есть здесь немножко собрано калькулятор, на котором... Здесь еще трофейные Бальдина, фотоаппарат, Киев, Сони, часы для отмерения времени. И вот я говорю, что Киев ТТЛ, фотовспышки и множество-множество литературы, которая именно использовалась для обучения. Полироид, фотоаппарат ставший очень, Зенит. И, естественно, фото. Немножко в прошлый век. Но любой из вас начинал с чего? -то. У каждого у вас есть телефон, так ведь? В свое время я писал об этом небольшую статью. Ну, получил премию губернатора. То, что содержится в вашем телефоне. Как вы думаете? Всегда вы думаете об одном. Игрушки, телефон. Ну и чтобы делать селфи. Слово селфи, оно заимствовано. Это автопорты, по-русски говоря. То есть ты сфотографируешь сам себя. Переводится проще. Но никто из вас до конца не использует ни телефон, ни его возможности. В основном каждый из вас сидит и играется. И чтобы вас вытащить из этого телефона, мама, папа, учителя прилагают кучу усилий, да? чтобы это как-то как-то. Ну, то есть, надо, чтобы оторвать от игрушки, надо как-то его чем-то заменить. И в свое время я говорю, что фотоаппарат, ну, то есть, не было, скажем так, тех вещей, которые сейчас. Каждая вещь исполняла свою функцию. Сейчас они собраны у вас в одном месте. А раньше было фотоаппарат, это одно, видеокамера тут есть. Это немножко другое, так же, как и полироид, который выпускает, сразу выдает фотографию. Чем? Хороша была фотография, она документально передавала то, что невозможно нарисовать художник. Художник что делал? Приукрашивал, что-то еще, что-то мог изменить. Сейчас эта возможность есть в фотошопах. К чему я вам все это говорю, чтобы вас не утруждать, потому что лица у вас скучные, замученные. Все эти фотоаппараты в основном пленочные. Вот эти. Здесь широкая пленка, вот такого размера. И всего лишь было 12 кадров. То есть, представляете, что фотограф носил с собой огромный кофр, сумка, в которой были пленки. Как это? То есть, сейчас вы можете там тысячу-две сделать фотографии, они в месяц в этой памяти, потом перекиньте на диск, куда угодно, на выносной, на флеш. Вот это аппарат военного времени. То есть, с ним бегал фотокор. Кстати, у него не было оружия. Вот его оружие. Сюда вставлялась еще одна такая часть, там были стеклянные пластины. Сумка была в два раза больше. И вот все кадры, то есть прежде чем что-то заснять, надо было соразмерить с кадром, навести резкость, все поставить. И, как говорится, техника работала вот так. Все в основном фотоаппараты следующих поколений, вот этого типа, это трофеи. То есть то, что мы захватили уже в Германии, в Англии. Все это было взято с них. Я не знаю, как есть ли у ваших там. Вот. Слышали же такой фотоаппарат Фед, да? Да. Что такое его аббиатура, не знаете? Да. Феликс Игумович Держинский. Секунду. Прочту. Фед. НКВД СССР. Харьковский комбинат имени Дзержинского. То есть фотоаппарат это была очень большая роскошь. И в тот, же, в тот же момент он собирался. Это бывший немецкий фотоаппарат Лейка. Цена этого фотоаппарата. Наши стали выпускать его практически где-то 34-32 год, до войны. То есть выпускала детская колония, которая делала разные деревянные стулья, табуретки все. И вдруг в Германии пришел вот этот вот комбинат. 
Не де... То есть такого вида дети не могли сразу что-то делать. Они просто собирали из готового материала. Опять же доказывают. Этот аппарат как бы собран уже на наши, а объектив стоит японский на нем. Вот. Сначала собирали. А это еще как бы со складов оставалось вот эти вещи. То есть объективы можно было менять. Он был пленочный, очень удобный, очень легкий. И чтобы, как говорится, что-то им делать, то есть, как говорится, для этого выходили в разные времена куча литературы. Особенно ценилось у фотографов издательство мира в книге. То есть, опять же говорю, помните, как у Буратино в сказке, да? Что в азбуке важно? Картинки. Но здесь были схемы, картинки, то есть как нашим начинающим фотографам. То есть литература тогда выходила очень много. Что самое интересное было? Вот это форте, это бумага немецкая. А вот наш. То есть уже нарезанная бумажка, 100 листов. Обрабатывалась, как говорится, вот таким вот. То есть сначала бралась пленочка, проявлялась в бачке. Как для детей всегда рассказывали, что такое раствор. Это живая и мертвая вода были. Как в сказке. Живая это проявитель. Мертв это закрепитель. Когда ты пленка проявлялась, она обрабатывалась в темноте. Многие, ну, как говорится, ваши папы, мамы, они занимали ванну, закрывались и там все это делали. Потому что была просочная вода. Бабушки и дедушки. И бабушка тоже так же. Вот он фотоувеличитель, с него вставлялась пленочка. И поднимая его вверх, вниз, размер фотографии мог быть любой. Вот как раз для вас такие вот фотографии. Это уже... Но это начало века, это 1903-1904 год. И здесь, может быть, вот здесь я немножко соврал, 18-й год. То есть фотография была для людей очень, как бы вам сказать, тем творчеством, которое чуть-чуть подучивший человек мог это делать. То есть и фотографов всегда уважали, что семей находили в любое фото от Ильи. То есть вот здесь, вот сейчас он напоминает вам, Ваши школьные фотографии, которые вам, ну, сейчас уже в фотошопе вам обрабатывают, делают и на выпускной. Тогда вот, иногда я смеюсь, показываю людям, ну, сейчас уже в прошедшем, тот же Инстаграм, когда наши чиновники отчитываются. Прошло какое-то совещание, там-то там, сделали фотографию и на ней написали, что за мероприятие. То есть, прошло столько лет, а оно как бы ничем не отличается. И в тот же момент... Раскрывалось то, что делались вот такие вот фотографии. Тоже очень удобно. В основном они очень, как сказать, они не защищены. И для этого использовалась калька. На обратной стороне все кричат реклама. Вот, пожалуйста, вот она была реклама. То есть был фотограф, был мастер, который как бы рекламировал самого себя. Где он их? Тут даже есть все. То есть Санкт-Петербург. Невский, дом один. Так что, то есть негативы хранятся и увеличиваются. То есть приходила семья, и вот эти фотографии, опять же говорю, что это начало века. То есть 1900. Как они сохранились? Ну, как и многие люди, я себя всегда называл чердачным плодоискателем. То есть старые брошенные дома. Чердак это идеальное место. Туда выносили все, что не нужно. И в тот же момент сейчас оно становится нужным. То есть как бы вот это кусок истории той, которая интересна, она нужна. Вот мы как бы этим занимались. И эти фотографии иногда находились, ну, как бы сказать, не каждый афишировал то, что он из знатной семьи, там, купец. Да не важно кто. То есть тот же наш клинский фотограф, который, кстати, много снимал в Исокск, это. Василий Андреевич Беликов. То есть все его дореволюционные фотографии сейчас ну, где-то на остановку были наклеены, там еще что-то. То есть его, он именно раскрыл нам дореволюционный клин. И что вы думаете? В 1941 году он репрессирован за то, что был купцом и то, что мог передать немцам, как выглядел этот корабль. Он бесследно исчез, то есть о нем... В его личном деле, да, ну, то есть он был сослан, в его личном деле нет даже его личной фотографии. 
Вот так, как говорится, обошлись с человеком. То есть великий фотограф, но остался, как говорится, как сапожник без сапог. Чтобы вас сильно не утомлять, сегодня мы сделаем для каждого из вас и общую маленькую фотосессию, чтобы вы поняли, что для чего делается. К чему это все делается? Потому что вы все привыкли делать, видеть себя только сделанными кем-то и как-то. Но каждый из вас в душе актер. Как скажешь, так и все. Да, да, да. Не, я не Мне хочется вам просто донести, то есть ваши бабушки, дедушки да. и иногда мамы с папами пользовались вот подобными такими фотоаппаратами. Это пленочные, широкопленочные. Я просто не стал сюда большой тащить, которые работали еще, как говорится, в старские времена, например, то есть на пластине. Что мне вам интересно рассказать, то есть многие из вас, как бы, не знаю, застали, не застали, меня вчера так усердно спрашивали, я говорю, а какой самый дорогой фотоаппарат? Вот этот фотоаппарат, он очень редкостный, вот так, около НКВД, Хайгер, и здесь остался еще Карл Цейцовский объектив. Как будто у вас... Вы... Так, хорошо. Привет. Привет. Вот. Отлично. Сладки на меня. Так, молодцы, хорошо. Вам
все обработаны. Ну и сразу подвязали. Просто вот это все лишнее будет убираться. Он будет заменяться на что-то. Можно и оставить полностью. То есть ради чего? Так, или еще вот кого-то другого. Так, вперед, 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 вперед. Так, телефон могу пропустовать, если я кому-то буду. Вот это вот это я Вот это и Был спектакль. Да, это не так Так я говорю, А, показала?